L'actualité de la sécurité en 2011, trois principes directeurs. L'exigence de sécurité, les contrôles de sécurité, les sanctions en matière de sécurité. L'actualité est importante avec des failles de sécurité très, très graves. L'exigence de sécurité, elle résulte de la loi informatique fichier liberté, l'article 34 et l'article 35, et par ailleurs de l'ensemble des fraudes dont, en matière notamment de réseaux sociaux, on l'entend quasiment chaque jour parler. Tout responsable de traitement doit prendre toute précaution utile afin de minimiser les failles en cause. C'est une exigence de sécurité, c'est une obligation, ce n'est pas un simple devoir. La CNIL, dans son programme général, a décidé d'accentuer les contrôles de sécurité. Elle dispose aujourd'hui d'un audit préalable qu'elle applique à l'ensemble des entreprises qui sont contrôlées. Elle demande un niveau de sécurité conforme à cette notion de précaution utile. C'est presque une obligation de moyens renforcés et non pas une simple obligation d'éviter les failles. Il faut deux éléments, la démonstration d'une politique générale de sécurité avec un code de sécurité et des audits préalables permettant de s'assurer que ce n'est pas uniquement sur le papier que la sécurité est organisée. Il convient d'avoir en mémoire qu'aujourd'hui, l'ensemble de ces failles se trouvent devant les tribunaux et que les sanctions sont civiles, mais aussi pénales. Les failles de sécurité, elles sont d'autant plus nombreuses dans les entreprises que l'on a une confusion entre les utilisations privées et les utilisations publiques à travers le même type d'équipement. Quant aux équipements, ils sont tellement polyvalents, du disque dur portable à la clé USB, du PC à euh, la tablette. Aujourd'hui, contrôler la sécurité, c'est une véritable, véritable politique générale et pas uniquement quelques éléments qui organisent le contrôle d'accès. En fait, une politique de sécurité, compte tenu de la multiplicité des utilisations, c'est politique des générales définies, code de sécurité, charte des systèmes d'informatique, sensibilisation et audit. Thank you.